Juan Carlos López, bienvenido a Endulzo de Quiero agradecer a todo el mundo que ya se enganchó con nuestro programa. Gracias por las fotos que nos envían, por los comentarios, por las sugerencias. Y estamos muy felices porque a partir de, de todo lo que hacemos aquí en el programa, estamos seguros que cada uno emprende un negocio. Hoy lo que vamos a hacer es un postre muy conocido, es un postre latino, como es el dulce de las tres leches. A nuestro estilo, así que no te lo puedes perder. Lo que hoy prepararemos como base es un bizcocho liviano. Aquí llamamos bizcocho liviano o batido liviano. Dentro del mundo de la pastelería encontramos masas livianas y masas pesadas. Las masas pesadas, las que tienen mayor cantidad de grasa saturada o insaturada. En el caso de los bizcochos livianos, son batidos que ganan aire a través de sus proteínas. Estas cadenas de aminoácidos generan que el bizcocho tenga mucho aire porque la proteína cumple esa función específica de meter aire o de meter gas dentro de un líquido y para eso los huevos cumplen un rol importante los huevos que están compuestos por una parte de albúmina y la otra parte que es la lisetina de la yema del huevo que contiene también grasa y proteína estos son nuestros principales agentes aireantes luego tenemos azúcar blanca puedes cambiarlo por azúcar rubia sí o azúcar de coco pero ten cuidado que con el azúcar de coco como tiene minerales puede, puede bloquear la proteína por la carga de iones podría ser azúcar rubia o panela sí pero recomiendo molerla un poquito para que el tamaño del cristal no sea tan grande y no obstaculice de alguna manera en la, en la propiedad de aireamiento. Luego, el azúcar nos aporta dulzor y es extracto seco, aparte que es muy soluble en agua. ¿Cuál agua? El agua que tiene la clara de huevo. En la harina, extracto seco por la cantidad de proteína que tiene es adecuada. Buscamos una harina con proteínas entre 7 y 8 que es especial para bizcochos o para el mundo de la pastelería. Luego la maicena o fécula de maíz nos va a ayudar a cortar un poco el almidón que tiene o el gluten que tiene la harina y eso evitará que el bizcocho te salga muy recio. El cremor tártaro que es un ácido que más que estabilizar una clara lo que hace es eh, dilatar, relajar la proteína, ayudar a desplegarla ya que la proteína natural viene en estado terciario nativo y por lo tanto ne necesita un ácido para relajarlo. Por último el polo de hornear para gasificar. Para rellenar tenemos una pulpa de fruto del bosque porque son cítricos y también aciditos que contrasta muy bien con el bizcocho y la crema batida o crema de leche para poder empastar la torta. Bien, comenzamos batiendo las claras y estas deben estar entre 26 y 28 grados. Si están a 30 grados mejor. Mezclamos cremor tártaro con el azúcar, mezclamos un poco y adicionamos un tercio, nada más un tercio. Vamos a batir a velocidad 5. Cuando vemos que ya espumó, regularmente adicionamos el resto de azúcar en forma de lluvia. Porque es importante batir a velocidad 5 o 6 y nunca darle toda la velocidad. Porque si batimos a excesiva velocidad, vamos a generar demasiadas burbujas muy grandes y estas a su vez van a perder estabilidad. Vamos a tener mayor volumen, pero menor estabilidad. Entonces regular la velocidad de un batido formando ya figuras propias del batido tampoco tenemos que batir excesivamente si no la proteína va a sobrecoagular necesitamos que esté siempre brillosa y eso lo logramos gracias al cremor tártaro que es un ácido blanquea muchísimo las claras pero también relaja un poco la proteína desplegándola de su estado nativo tenemos que dar muy bien montada miren el brillo que tiene las claras no, no han sobrecoagulado y eso es muy importante y están sobre todo súper estables ¿por qué? porque la proteína se ha denaturalizado parcialmente, no total y eso es muy importante ahora aquí vamos a colocarle la yema de huevo que son la, la parte grasa y la parte de lisetina que tienen estos triglicéridos que pertenecen a la familia de los lípidos ahora lo que hacemos es envolvemos suavemente pero suavemente y por último vamos a agregar los sólidos que están aquí que están tamizados, harina, fécula y polvo de hornear. Una vez que hemos homogenizado, la harina debe estar tamizada una sola vez para aligerarlo un poco, porque una harina que está totalmente sólida, sin haberla tamizado, está muy rígida. Entonces aquí necesitamos ganar aire, en dos o en tres partes, de manera envolvente y muy suave. Servimos. 
abrimos y vamos a cocer a 150, 155 grados aproximadamente por unos 30 a 32 minutos. Valerio presente en los momentos dulces de la vida. Ahora vamos a batir la crema para empastar. La crema puede ser crema de leche o crema vegetal. Recomiendo solo crema de leche, pero si tienes crema vegetal, puedes usarla o oh, mitad mitad, muy fría, a 4 grados para que la grasa esté cristalizada y permita sostener las burbujas propias del batido. Luego leche para darle un poquito más de volumen y sabor láctico y el azúcar extracto seco y estabilidad. Velocidad número 5. Estamos batiendo a media velocidad o a velocidad número 5. Esperamos un par de minutos y adicionamos la leche. Muy fría, a 4 o 5 grados. Si batimos a excesiva velocidad, generaremos muchos alveolos y por ende muchos grumos. Si quieres colorear una torta, pintarla, decorarla y darle los mejores acabados, definitivamente cuenta con Quality, porque la calidad de su materia prima está basada en la concentración de sus productos. Quality, un producto 100% peruano. Ven qué bonito ha salido el bizcocho, ahora vamos a cortarlo al centro. Puedes cortarlo al centro en dos o en tres partes, yo prefiero hacerlo en dos. Tiene bastantes alveolos, mira los alveolos que tiene. Y gracias a la técnica de separar la clara de la yema, no necesitamos pinchar ni agujerar. Directamente vamos a embeber y el bizcocho tiene buena capacidad de absorción de líquidos. Por un bizcocho número 22, aproximadamente 700 a 800 mililitros de remojo. Ahora para el remojo, vamos a juntar la leche evaporada con la leche condensada y también la crema de leche. Eh, tenemos licor, en este caso puede ser brandy, pisco, coñac o whisky. Los licores nos van a ayudar bastante a limpiar el paladar por el exceso de grasa y el azúcar. Si hay mucho azúcar, va a terminar bloqueando las papilas gustativas. Juntamos todo, un minuto al microondas para fundir un poco la grasa y después colocaremos el pisco. Ahora agregamos el pisco para que eso no volatilice y vamos a agregar nuestra torta. Si quieres hacer un leche de chocolate, quita 5% de este líquido y reemplazas por chocolate puro, fundes con todo, calientas para poder agregarlo y tienes un leche de chocolate y le pones una ganada de relleno de chocolate, cacao, de leche o una yanduya o un traline. Si quieres hacerlo de café, una infusión con grano de café y potencias con café en polvo y tienes lo mismo con canela, con menta, con lo que quieras hacerlo. Un relleno puede ser eh, amargo o semi amargo o ácido, son muy importantes, no rellenos dulces porque si no va a ser muy cansón y muy pesado en boca. Ahora, agregamos directo, mira cómo no necesito para nada pinchar el bizcocho directamente. Ya podrías cambiarla al método tradicional que es eh, filmar un molde y dentro del molde agregarle líquido y luego después de moldarlo en frío, pero esta técnica me funciona de maravillas. Como ves tiene gran capacidad de absorción de líquido, cuando te das cuenta que debes parar, levantas y mira si aparece un poquito de, de humedad ahí no más para porque luego por gravedad va a seguir filtrando un poquito más te das cuenta que ya llegó hasta el final ahí no más ya no agregamos más porque después va a seguir filtrando y luego se va a comenzar a derramar y exceso de líquido va a valorar la textura del bizcocho un poco de crema batida esta crema de leche la distribuimos suavemente del centro a los bordes un poquito nada más recuerden que el tres leche no debe tener tanta crema esta es una confitura de fruto del bosque que es acidita y eso me encanta porque una confitura que es dulce o una mermelada dulce pues no me conviene porque nos va a hostigar y nos va a caer muy pesado en boca ahora sí y estamos vamos a tener esa descarga acidita muy interesante colocamos el bizcocho al revés para poder absorber por aquí y continuamos la misma línea Colocamos dos cucharadas de crema y vamos a distribuir suavemente. Del centro a los bordes, como si fuese la amanecida de un reloj, de manera muy delicada, colocamos la espátula en el centro a 45 grados y giramos. Ahora en un ángulo de 90 grados, pegado al bizcocho, una primera base. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, emparejamos. Pegamos la espátula y pulimos. Un peine pegamos y pasamos suavemente. 
hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo para crear un efecto. Hacia adentro. Ponemos un punto bien delicado, el punto conchita con la boquilla número 30 o 32 o incluso con una boquilla 14. Típica canela en polvo. Hacemos una trenza con la misma boquilla, pero ejercemos más presión para que nos quede un poquito más ancho. Colocamos unas frambuesas por ahí, puede ser unas fresas, unas cerezas, a mí me encantan las frambuesas también. Aparte porque son muy cítricas, unos macarons, por aquí unos chocolates, unas hojas de menta y terminamos. Como ven, ya tenemos el postre terminado, mira qué bonito ha quedado. Miren qué bonito ha quedado la torta. Y realmente es una torta fresca, es una torta bien tierna, es una torta que apetece en verano o en invierno y que se consume en muchos países latinos. Pero esta torta ya tiene dueño, sin duda, porque es para una persona muy especial que queremos mucho y que siempre va a estar en nuestros corazones. Hoy, 29 de mayo, es el cumpleaños de mi querido suegro Máximo Lapa Poma, que partió a la eternidad y que ahora está en, en un lugar muy privilegiado. Y para él, que le gustaba mucho los pasteles que elaborábamos aquí en, en, en casa, en la escuela, le dedicamos no solamente Juan Carlos, sino toda la familia. Que donde esté, realmente esté gozando al lado de, de Papá Lindo. Gracias a ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en cada segmento de Endúlzate. Cada programa que hacemos, lo hacemos con todo el corazón, para que ustedes a partir de aquí, marquen una ruta y también puedan emprender un negocio. No olviden siempre seguirnos, compartir, mandar sus fotos, eh, sugerencias también, muy importante, y, y suscribirse, activar la campanita, y lo más importante, seguirnos en todas nuestras plataformas, en TikTok, como arroba Che Juan Carlos, en Instagram, arroba el Che Juan Carlos, en la Escuela El Dulce Hecho Arte, y no olviden de visitar nuestra página web que le estamos estrenando, dulcehechoarte.com. Conmigo será hasta un próximo programa Dios Mediante. Nos vemos, chao.